ఆచారం యోగం రెండూ కలవాలి కాబట్టి నేను ఏవి చేయండి ఎందుకంటే యోగా ఎక్సర్సైజ్కి వెళ్తున్నాను అంది యోగాకి వెళ్తే మానేయాల నుందా ఇవి చేస్తే కానీ యోగం యోగ విద్య కాదు యోగా అయిపోతుంది తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఎందుకంటే ఈ రోజులు యోగా అనే తప్ప యోగం అనే మాట మనకు తెలియదు ఎందుకంటే పాశ్చాత్యుడు యోగా అన్నాడు అందుకు మనం అదే అంటున్నాం కానీ యోగ విద్య సదాచారం కలిస్తే కానీ యోగము లేదు యోగంలో అష్టాంగ యోగంలో మొదటి చెప్పిన యమ నియమాల్లో సదాచారం ఒకటి ప్రధానమైనటువంటి విషయ యమ నియమాల్లో ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఆసనం ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యానాదులన్నీ ఆ తర్వాత మనకు కనబడతాయి ఇక్కడ అందుకే సదాచారం అంత అవసరం పిల్లలకి సదాచారం చెప్పనందుకు తల్లిదండ్రులు దుఃఖించవలను ఎడం చేతి పట్టుకుని తినాలో కుడి చేయి పట్టుకు తినాలో కూడా పిల్లలకు తెలియకుండా నిలబడి తినడం ఇవన్నీ నేర్పితే అలా చెప్తే మళ్ళీ బహ మహా చాదస్థం చెప్తున్నాడు అని చెప్పేవాళ్ళని తిట్టే రోజులు వచ్చాయి అంటే అలా పిల్లల్ని పెంచినందుకు తల్లిదండ్రులు బాధపడాలి అందుకు మంచి మరేమి ఉండదండి ఇక్కడ డిగ్రీలు ఇవ్వడానికి ఎంత కష్టపడ్డారో వాళ్ళకి ఆచారము సంప్రదాయం నేర్పడానికి కూడా తల్లిదండ్రులు అంత కష్టపడాలి మీరు కానీ కష్టపడక పిల్లలకి నేర్పకపోతే అంటూ ముట్టు మైలా పాటించక్కర్లేదు కలిపేసుకోవచ్చు అని చెప్తే వాళ్ళు వెళ్ళి అత్తవారి ఇంట్లో కూడా కలుపుతారు ఒకవేళ అక్కడ సదాచారం ఉందనుకోండి వీళ్ళు విడిగా ఉండమంటూ ఉండరు పైగా అత్తవారి మీద కోపం మొగుడు మీద కోపం పైగా చూడు మమ్మీ ఏం చేస్తున్నారు ఈ అత్తగారు భర్త అంటే వదిలేసి వచ్చి అంటారు అలాంటి వాళ్ళు తయారయ్యారు ఇలాంటి కుటుంబాన్ని పది దాకా చూశారండి నా అనుభవంలో అందుకు చెప్తాను ఎందుకంటే స్త్రీ సదాచారం నుంచి నిన్న మొన్నటి వరకు భ్రష్టం కాలేదు అందుకే సద హిందూ ధర్మం ఆ మాత్రమే నిలిపింది మగాళ్ళు గొట్టం వస్త్రాలు వేసుకుని తిరగడం ఎప్పుడో మొదలెట్టారు ఏమంటే ఉద్యోగాదుల కోసం వాటి కోసం స్త్రీ ఒక్కటే కట్టుబొట్టుతో కాపాడింది ఎంతవరకు అది కూడా భ్రష్టమై కొన్ని దశాబ్దాలు అయింది అది తెలుసు చాలామందికి ఎందుకంటే నెలలో ఒక నాలుగు రోజులు బయట ఉండడం అనేటువంటిది ఒకప్పుడు ఎంత సామాన్యమో అన్ని వర్ణాల వారికి ఇప్పుడు సదాచారం కలిగినటువంటి ప్రథమ వర్ణంలో పుట్టిన వారి ఇండ్లల్లో కూడా లేదు అంటే ధర్మం ఎంత పతనమైపోయిందో ఆలోచించండి అది జరిగేక ఎన్ని లలితా సహస్రాలు చదివితే ఏం లాభం ఎన్ని కుంకుములు చేస్తే ఏం లాభం ఎన్ని లక్ష పారాయణలు చేసిన ఏం లాభం మేము లలితాదేవి భక్తులు అండి అమ్మను తలుచుకుంటే ఒళ్ళంతా పొలకించిపోతుందని మానసిక రోగం అంటారని తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఎందుకంటే సదాచారం లేనప్పుడు ఇవి చేసి ప్రయోజనం లేదు తెలుసుకోండి ఇక్కడ సదాచార ప్రవర్తిక అమ్మవారు ఈ రోజుల్లో ఎక్కడవుతాయండి అయ్యే వాళ్ళు ఎలా పాటిస్తున్నారో తెలుసుకోండి అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు విదేశాల్లో కూడా పాటిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి దండం పెట్టి అలాంటి వాళ్ళు మేము చూసాం ఎందుకంటే నిజంగా భగవద్భక్తి లేనివాడు పరంపై దృష్టి లేనివాడే సాకులు చెప్తాడు నాకు ఎన్ని బాధ్యతలు నేను లేకపోతే ఏవేవి ఉం సాగవండి శుభ్రంగా సాగుతాయి సాగం అనేది భ్రాంతి కానీ కబుర్లు మాత్రం యోగుల్లో కళ్ళు మూసేసుకుని జాన సమాధులు కలిపిన కబుర్లు గుండె లోపల మాత్రం ప్రపంచ సుఖాలు విడిచిపెట్టలేరు ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ వాసనలు అంత భయంకరం ఏమంటే బాధ్యత అంట బాధ్యత అంటే ధర్మము ఇంకోటి కాదు ధర్మం అంటే ఒక్కటి నీ ధర్మాన్ని నీ సంతానం పాటించేటట్టు ఏర్పాటు చేయడం ధర్మం అందుకే నీ ఆస్తిని పంచి వెళ్ళడం కాదు రెంటికి తేడా ఉన్నది ఇక్కడ మన వ్యాపారాలు ఆస్తులు పంచడం కాదు మన ధర్మం పాటించే తరం మన తర్వాత ఉందా ఇది ఆలోచించాలి ఇక్కడ మన ధర్మం అంటే నీ తాతల ముత్తాతల తండ్రుల నుంచి నీ దాకా వచ్చిన ఏ సనాతన ధర్మం ఉందో ఆ ధర్మం పాటించే వాళ్ళు నీ తర్వాత ఉంటే వాళ్ళు సంతానం అంతే తెలుసుకోండి ఇక్కడ అందుకే నేను ఇప్పుడు సంజావనం చేస్తున్నా కానీ మా అబ్బాయికి ఏమీ రాదంటే వాడి అబ్బాయి అనుకుంటే తప్పు ఆఖరికి వాడు వదిలి నీళ్లు కూడా రావు తెలుసుకోండి ఇక్కడ వాడు కర్మ లేనప్పుడు జంజం ప్రాచీనాభీతే అయితే ఏముంది ఉపభీతే అయితే ఏముందండి జంతో పని లేనప్పుడు వాడు వేసే నీళ్ళు ఎక్కడ వెళ్తాయి అందుకు అటువంటి వారసులే వారసులు కన్నవాళ్ళు అని భావంతో నీ ధర్మానికి వారసులు కాని వారిని వాళ్ళ మీద మోహం పెట్టుకుని దానికి ధర్మము బాధ్యత నెపం పెట్టుకుని ఆ మోహాన్ని వదులుకోలేక ఇంకా సంసారంలో దేవుళ్ళాడుతూ దాని స్వధర్మ నిర్వహణ అని పేరు పెట్టుకోరాదు ఈ రెండికి చిన్న తేడా ఉంది ఎందుకంటే సదాచార విషయములు చాలా కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు అసాధ్యాలు కూడా ఎందుకంటే అప్పటి విధానాలు చదివితే మన బాత్రూములు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు వాడం కానీ అవి ఇప్పుడు వాడకపోతే కుదరదు కొన్ని దేశకాలాలు బట్టి మార్చుకొక తప్పదు గనక మరి లేనిపోని ఎక్కువ భయంకరమైన అంశాలు చెప్పి ఇప్పుడు చేయవలసినవి చెప్పకపోతే మరొక ప్రమాదం కానీ వీలైనంత సదాచారం మాత్రం పాటించాలి సదాచారం అంటే మన పూర్వీకులు పాటించినటువంటి మడి తడి స్నానం కుడి చెయ్యి ఎలా వాడాలి ఎడమ చెయ్యి ఎలా వాడాలి ఇవన్నీ తెలియాలి ఎందుకంటే రెండు చేతులతో పీక్కు తినే కాలాలు అంతేకాదు కొంతమంది భోజనం చేస్తుంటే చూస్తాం అక్కడ పాయసం పెడితే ఎడం చేత్తో పడుకు తింటారు అంతకుమంది పాపం లేదండి వాళ్ళు అసలు అపాంతే ఇలా అలా తినేవాళ్ళు పంక్తిలో కూర్చొని తినకూడదు ఇవి సదాచారాలు అవన్నీ రాసేయండి మీరు
బ్రహ్మ విమూర్తి ఎలా లేవాలి లేచిన వెంటనే ముగ్గురు త్రిమూర్తుల్ని తలంచుకోవాలి అదేవిధంగా జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులను తలంచుకోవాలి ఆచార్యుణ్ణి తలంచుకోవాలి త్రిశక్తుల్ని తలంచుకోవాలి పుణ్యతీర్థాలని తలంచుకోవాలి వశిష్ఠాది మునుల్ని తలంచుకోవాలి ప్రయాగాది తీర్థరాజాలని తలంచుకోవాలి శివభక్తుల్ని నారదాది విష్ణుభక్తులని బ్రహ్మాది భాగవతులని తలంచుకోవాలి పద్మాది నిధుల్ని దధీత్యాది దధీత్యాది మహర్షుల్ని హరిశ్చంద్రాది భూపతుల్ని జననీ జనకులను పితరులను గురులను స్మరించి అప్పుడు నిద్ర నుండి లేచి ఆ తర్వాత తీసుకోవాల్సిన కారకృత్యాదులు తీర్చుకుని స్నాతుడి శుద్ధ వస్త్రము ధరించి భగవద్ ఆరాధన చేసుకుని ఆ నివేదించిన ఆహార పదార్థాలను స్వీకరించి పగటిలో పాటించే శౌచంలో రాత్రి సగం పాటించాలి అది చూపించాడు ఇక్కడ అదేవిధంగా రోగము కలిగినప్పుడు చోర భయము ఉపద్రవాలు ఉన్న వేళల్లో ఆ రాత్రి పాటించే శౌచము కంటే తక్కువ పాటించవచ్చు అంటే తక్కువ శౌచం ఎప్పుడు ఉపద్రవాలు రోగాలు ఉన్నప్పుడు అన్ని బాగుంటూ కూడా తక్కువ శౌచం పాటిస్తే ఏమొచ్చింది మాయ రోగం అంటారే అది వచ్చినట్లే అనమాట అక్కడ అందుకు బాగున్నప్పుడు పాటించవలసిందే ఇది అంతేకాదు బాగా తెలుసుకోవాల్సింది అంటే తీర్థ స్నానాదులు పురుషులకు అవసరమైనంత స్త్రీలకు అవసరము లేదు తెలుసుకోండి అక్కడ మామూలు గంగా స్నానం చేయడం భర్తతో కలిసి అది వేరే విషయం కానీ మేము కూడా తీర్థ స్నానాలు చేస్తా అంటే స్నానాంక తర్పణములు చేయవలసిన బాధ్యత పురుషుడికి అందుకు పురుషుల శౌచములోనం తరుణులకు అర్థంబు పురుషులు పాటించే శౌచంలో సగభాగం మాత్రం స్త్రీ పాటిస్తే చాలుట అంటే పూర్తి శౌచం ఎవరు పాటించాలి చూసారా అందులో మావిడికి ఎక్కువ మడండి నాకు అంత లేదండి అంటే వాడు బ్రష్టడ్ ఉంటారండి ఆవిడికంటే ఎక్కువ ఉండాలి వీడికి ఇది తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు అంత రివర్స్ అండి కలికాలం కదా ఎలా పాటించాలో కోపగించుకోకండి వ్యాసుడు చెప్పాడు ఆయన మీద కోపగించుకుంటే మంచిది కాదు పురుషుల శౌచములోనం తరుణులకు అర్థంబు శౌచతంత్రము మునీశ్వర నిష్కారణం ఇంతికి పురుషులకు తగ్గదు శౌచము తరువంగన్ ఇది వివరిస్తూ భావ శౌచం ఒకటి ఉన్నదయ్యా బాహ్య శౌచం కంటే ఇది చాలా అవసరము అన్నాడు ఇక్కడ అంటే స్నానాదుల ద్వారా వచ్చేది బాహ్య శౌచము అంతఃకరణంలో ప్రధానంగా సత్యము అహింస సౌమ్యము క్రోధరాహిత్యము రాగద్వేష రహితము ఇలాంటి గుణాలు పెంపొందించుకుంటూ వెళ్ళడమే అంతర్గత ఆత్మతీర్థములు వీటినే మన ధర్మశాస్త్రంలో ఆత్మయుద్యం అని చెప్పారండి అనసూయా తీర్థములు అవి లేనిది ఈ సదాచారం పండదు అని ధర్మశాస్త్రంలో వాక్యం ధర్మశాస్త్రంలో సంస్కృత కార్యకలతో చెప్పాడు ఈ ఆత్మయజ్ఞము లేనిది బాహ్యాచారములు ఎన్ని చేసినా ఫలించవు ఆత్మయజ్ఞం పాటిస్తే బాహ్యాచారాలు చెయ్యవలసినంత చెయ్యకపోయినా సంపూర్ణంగా చేసినంత ఫలితం వస్తుందని చెప్పాడు ఎంత బాగుందండి ఆత్మయజ్ఞానికి విశేషం ఏంటంటే కొనక్కర్లేదు దుకాణాల్లో దొరకదు ఎక్కడ దొరుకుతుంది లోపల అదే కష్టం అవుతుంది బయట అయితే ఇప్పటికీ బోర్డు సంపాదించేగా కొనేసుకోవచ్చు ఇది కొనుక్కోవాలండి తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఎన్ని లక్షలు పెట్టినా కోట్లు పెట్టినా దొరకనిది ఆత్మతీర్థం అవి అవి పెట్టనక్కర్ లేకుండానే సాధికో సాధించుకోదగ్గర ఆత్మతీర్థం కనుక ఆత్మయజ్ఞము ఆత్మ శౌచము ఈ ఉద్దేశంతోనే ఆత్మశుద్ధి లేని ఆచారం ఇది ఎలా అన్నాడు ఇవి తెలియక ఎవరైనా కాస్త సదాచారం బాహ్యాచారం పాటిస్తే ఇవి పాటించిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆత్మశుద్ధి లేని ఆచారం ఇది ఎలా అన్నాడు కదండి అందుకు మనశుద్ధిగా ఉంటే చాలు ఇవేవి అక్కర్లేదు అలా అనలేదు వేమన గారు మనశుద్ధి తెచ్చుకోమన్నారే కానీ వదిలిమని చెప్పలేదు అప్పుడు ఎవరైనా సదాచారం పాటించే వాళ్ళని వెక్కిరించి ఆత్మశుద్ధి లేనప్పుడు ఇవి ఎందుకండి అంటే అవి ఎలాగూ లేదు కనుక ఇదేనా ఉంచుకుంటున్నానని చెప్పండి చాలు ఇక్కడ అంతేగాని వాళ్ళు వెక్కిరించిన వాడికి మాత్రం ఆత్మశౌచం ఉందా మొన్న మధ్య ఇక్కడ చూస్తూ ఏమిటే నీ గంగని ఇంత అసహ్యకరంగా ఉంచారు అంటే మనస్సు స్వచ్ఛంగా ఉంటే చాలు లేండి ఇవన్నీ స్వచ్ఛంగా ఉండాలా అన్నది ఆవిడ తమరు మనస్సుతోనే భోజనం చేస్తే సరిపోయింది కదా విస్తరం ఉంది ఎందుకు మళ్ళీ ఇలాంటి దొంగ మాటలు వేదార్థం మాట్లాడి తప్పించుకోవచ్చు మనస్సు స్వచ్ఛంగా ఉండడం ఎంత అవసరమో బాహ్య శౌచం కూడా అంత అవసరము అసలు మనస్సు స్వచ్ఛంగా ఉంటే బాహ్య శౌచం తప్పనిసరిగా పాటిస్తారు వాడు బాహ్యం కూడా శుచిగా ఉంచుకోలేదు అంటే వాడు మనసు బాగోలేదు అని అర్థం ఎందుకంటే రామకృష్ణ పరమహంస గది ఎలా ఉండేదో వర్ణించారండి పరమహంస గది శుభ్రంగా ఉండేది అన్ని పరచి కొందరు పూజ చేస్తారని గది చుట్టూ భయం వేస్తుంది అక్కడే అన్ని చెత్త పైగా మడిబట్టట మాసికలు కట్టిపోయి నల్లగా ఉంటుంది దాని మడిబట్టని వాడు యుగాల నుంచి కట్టుకుంటుంటాడు అయ్యా శౌచం శుభ్రత కూడా కలవాలి పద్ధతి ఉంది ఇక్కడ అలాంటి పనికి పనులు పనులు చేసి సదాచార సంపన్నలో అనుకునే శ్రోత్రి కుటుంబాలు కూడా దెబ్బ తినేసాయి ఎందుకంటే అసలు శాస్త్రం ఏంటో తెలియక లేనిపోనివన్నీ కలిపి అతి చాదస్థం అయిపోయి అత్యాచారం అయిపోయింది ప్రమాదం అతి ఆచారం అత్యాచారం అంటే ఎక్కువ ఆచారం అని కాదు అతి ఆచారం అంటే ఎక్కువ ఆచారం కాదు అసలు ఆచారం పాటించిన వాడికి కాశింత ఆచారం పాటించేవాడు కూడా అత్యాచారం అసలు సంధ్యావందనమే తెలియని వాడు ఆచమనం చేయని వాడికి ఒకటి సంధ్యావందనం చేస్తుంటే మహా తపస్సులా చూస్తాడు వాడు వీడు అది కూడా చేయలేదు కనుక 
వీడి దృష్టిలో అది అత్యాచారం కానీ ఆచారానికి అతి మితి ఎవరు నిర్ణయించగలడు అండి ఇట్స్ రిలేటివ్ టెర్ అత్యాచారం అంటే ఎక్కువ ఆచారం కాదు ఆచారాన్ని అతిక్రమించడం అని అర్థం అంటే ఆచారాలు దాటేయడం అని అర్థం ఇక్కడ దాటేయడం అంటే వదిలేయడం అని అర్థం ఇది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఇది అత్యాచారం అది కూడదు అందుకే సదాచారం అని చాలా అవసరమే కానీ సదాచారం పాటించే వాళ్ళందరూ ప్రతిరోజు తనని తాను చెక్ చేసుకుంటూ అంత శౌచాన్ని పెంచుకోవాలి అని చెప్పడం ఏది నేను చెప్పుడు దేశం అదే నాకు అది రాదండి అందుకే ఇది పాటిస్తూనే సర్దుకుపోవద్దు మళ్ళీ మహానుభావుడు అగస్తుల వారు చెప్పిన పద్యం మళ్ళీ వెనక్కి తేవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడికి గుర్తుందా కళ్ళు కుండకు మూత మూసి గంగతో అభిషేకం చేసిన శుద్ధి కాదు అని ఉపమానమే ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నారు ఇక్కడ అంటే జలం ఎలా ఉండాలి ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి అన్నీ చెప్పాడు ఇక్కడ స్నానం మొదలుకుని జీవిత విధానం అంతా చెప్పాడు ఇక్కడ